amjamboni karibu kwenye kipindi chingine cha wiki posija na leo hii tutaweza kuangalia jinsi ya kufanya ombi la sanduku la posta nchini Kenya ukipenda kwa kimombo how to apply for a postal address rental PO box in Kenya hapa chini tumeweza kupa kiunganishi yani link ili itakuelekeza kwenye tovuti yetu ya wiki posija pale tumeweza kupa maelezo zaidi ya jinsi ya kuwasilisha ombi hili la sanduku la posta ukiweza kuangalia kwa pande ya kulia hii ukurasa yetu tumekupa jinsi ya wewe kuchagua lugha ili itakuwa rahisi kwako kuelewa kwa kubonyeza hii ishara ya aro ya kuonesha chini na ukichagua lugha ile rahisi kwako ku kuelewa kama mfano vile Kiswahili. Uh, maelezo kwenye hii ukurasa ya wiki posija itaweza kuchapishwa kwa lugha ya Kiswahili na utaweza ku, uh, kusoma uh, maelezo kupitia lugha ya Kiswahili na utaweza kupata uh, maelezo kwa urahisi. Zaidi ya hiyo tumeweza kupa uh, viunganishi uh, vya nje yani external links zile zitakupeleka kwenye tovuti mbalimbali ya wewe ili uweze kupata maelezo zaidi ya jinsi kuwasilisha ombi hili na maelezo zaidi kuliko kuhusu shirika la posta la, la Kenya. Uh, zaidi hapo pia tumeweza kupa uh, uh, kiunganishi ya ya, ya kiunganishi ya uh, jukwaa la mtandao, yani online platform ile tutaweza kutembelea ili uweze kufanya uh, ombi lako kupitia mtandao. Na tutaweza kutembelea hii jukwaa vile tunaendelea na kipindi chetu cha leo na tutaona jinsi unaweza Uh, jinsi ya kujaza na jinsi ya kuwasilisha ombi lako kupitia um, uh, jukwaa hii la mtandao yani online platform. Kwa hivyo wacha turudi kwa kipindi chetu na kwa zile vitu tutaweza kupitia leo orodha zile vitu tutaweza kupitia ni kama vile haja ya sanduku la posta walali wa kufanya ombi ili nyaraka zinazohitajiwa kufanya ombi hatua za kufuata wakati unapofanya ombi malipo kipindi cha walali wakati usindikaji yani processing time maeneo ya ofisi na maelezo ya mawasiliano na maelezo mengine yale yatatupa uh, maarifa zaidi ya jinsi tunaweza wasilisha ombi hili la uh, kuweza kukodisha au kumiliki sanduku la posta kwa hivyo karibuni kwenye kipindi chetu cha leo na kinaletwa kwako na wikiposija.com tuweze kuangalia haja la sanduku la posta. Uh, sanduku za posta ni njia salama ya wewe kuweza kupata barua na na pia kuweza kupata parcel yani pa, eh, huduma za kutumiwa parcel nchini Kenya. Uh, Uhalali wa kufanya ombi ni mmoja anapaswa kuwa angalau na umri wa miaka nane na kama ni mashirika zinataka kufanya ombi shirika hilo linapaswa kuwa na che, hati ama cheti cha usajili. E, tuweze kuendelea nyaraka zinazohitajika kufanya ombi uh, kuna nyaraka mbalimbali zile zinahitajika na hii inategemea na ile ombi inategemea ni ombi gani unataka kufanya kama unataka usajili wa sanduku ya posta ya mashirika yani uh, corporate, corporate kwa lugha ya kimombo unahitaji uh, nakala ya cheti ya usajili Uh, yani certificate of registration unahitaji risiti ya ada ya usajili ya shilingi 1960 na ada ya kifunguo ya sanduku la posta ya shilingi na sitini kama unataka kufanya usajili wa sanduku ya posta ya mtu binafsi unahitaji nakala ya kadi ya kitambulisha au pasipoti risiti ya ada ya usajili ya shilingi 2320 na ada ya, ki, ya kifunguo ya sanduku la posta ile ya shilingi mia, tano sitini. Na kama unataka kufanya usajili kwa sanduku ya eh, ya posta kama we ni shirika na kuna uh, ii huduma inaitwa virtual box ile hautakuwa unatumia kifunguo lakini utakuwa unapata uh, ujumbe ya kuwa umepokea barua na utaweza kutembelea kituo cha posta ili uweze kupata barua cha, eh, yako bila ku, eh, kuwekwa ndani ya sanduku yenyewe na kama unataka kuj, kujiwasilisha kwa kwa huduma hii ya virtual box kama we ni shirika unahitaji kuwa na nakala ya cheti ya usajili na pia uweze kulipa ada ya shilingi elfu sita na uweze kuwasilisha risiti ya malipo kama wewe ni mtu binafsi na unataka eh, huduma hii ya virtual box unafaa ulipe shilingi elfu moja mia nane na, shingi, na kumi na uweze kuwasilisha pamoja na nakala ya kadi yako ya kitaifa au nakala ya pasipoti hatua ya kufanya ya kufuata unafaa kwanza kujua ombi hii unaweza ifanya kwa njia mbili unaweza ifanya mwenyewe ama kupitia mtandao na kama unaifanya mwenyewe eh, tu ya kwanza unafaa kutembelea kituo chochote cha shirika la posta au kituo cha huduma center ili kufanya ombi lako na hapo utapewa fomu ya kufanya ombi kulingana na aina ya sanduku la posta ile unataka uh, kupata 
uh, kuna makundi ya mawili ya makuu ya sanduku ya posta kuna ile inaitwa virtual box na kuna ile inaitwa physical box ile physical ni ile uh, sanduku ya kawaida na virtual ni ile vile nilishaeleza kutakuwa na sanduku lakini utakuwa unapata uh, maelezo kuwa umepata barua na uweze kutembelea kituo cha posta ili uchukue barua lako na pia uh, zaidi ya hapo zaidi ya hizi makundi mawili unaweza fanya ombi pia kama mtu binafsi ama kama shirika au kampuni uh, kwa hivyo uh, kulingana na ile uh, sanduku ya posta unataka uh, jaza ombi lako kulingana na i, sanduku na posta unayotaka kumiliki au kukodisha na uwasilisha ombi lako pamoja na nyaraka zinazohitajika na ile za kuacheti cha usajili kama ni, e, ni shirika au kampuni au nakala ya kitambulisho kama ni mtu binafsi na baada hapo unafaa ulipe ada za usajili na uwasilishe risiti kwa afisa wa shirika la posta ili aweze kufanya usindikaji na baada ya ombi lako kuidhinishwa utaweza kukusanya kifunguo za sanduku lako E, na waweza kutumia sanduku lako mara moja. Na pia unaweza fanya umbi kupitia mtandao na hapa ni, ni rahisi sana. Kenye unafaa ufanye ni utembelee tovuti la posta e, ya Kenya ili kuweze kufanya umbi lako. Na hiyo ni kupitia www.posta.co.ke na hapo chini ya huduma za mtandao, yani mali utaona pameandikwa posta online service, bofia kwenye ombi la sanduku, yani e, bofia kwenye ombi la sanduku na hapo kwa online services uh, utaona box application kwa lugha ya kimombo na ukisha bofi hapo utaweza kupeleka kwenye jukwaa la kufanya maombi ili uweze kufanya ombi lako na hapo utaweza kuchagua aina ya sanduku unayotaka jaza habari zinazohitajika fanya malipo na utembelee ofisi ili kuchukua eh, eh, kifunguo yako ya posta na naona ni rahisi ku, kuifanya uh, kuliko ku, ku, kusoma tu kwa hivyo uh, vile tulikuwa tushasema awali hapo uh, njoo kwenye www.posta.co.ke na chini ya posta online service hapa yani huduma za za mtandao za posta njoo hapa kwenye box application na uweze kubofi hapa ukiweza kubonyeza hapa itakuweza kupeleka kwenye hii ukurasa uh, hii ukurasa inayofuata na kwa hii ukurasa uh, kuna aina za za sanduku la posta na utaweza kuchagua ile unataka vile tulivyoeleza hapo awali kuna virtual letter box na kuna physical letter box na kulingana na ile unataka kama wewe ni shirika akawe ni mtu binafsi ama shirika uh, unaweza chagua ile unataka hapa pia tumeza kuwapa kupewa uh, malipo zile zina zinatozwa kwa kwa huduma hii kupitia mtandao na utaweza kufanya malipo unavyoendelea uh, kwa mfano kama tunataka kujifanya ombi ya mtu binafsi bonyeza hapo na itaweza kukuelekeza kwa njia hii ukurasa unaweza kujaza jina lako uh, chagua jinsia yako siku yako ya kuzaliwa uh, kazi unayofanya namba yako ya simu uh, weka na eneo asili weka namba uh, nambari yako ya kitambulisho na uweze uh, kuupload kwa lugha ya kimombo uh, na kala ya kitambulisho yako hapa pia uweze kuweka Uh, nambari yako ya pin na hapa ni muhu, muhimu sana hii sehemu hapo unafaa uchague pahali unataka kuwa na hiyo uh, sanduku sanduku lako la posta kwa mfano tuseme tukichagua athiriva uh, tukichagua athiriva uh, itaweza kutuonesha zile sanduku ziko wazi ile zile sanduku tunaweza miliki na hapo unachagua ile sanduku unaweza miliki ile unataka kumiliki na Andika jaza hizo maneno zingine anwani ya barua pepe na ukishamaliza hiyo unaweza endelea na kufinya eh, register hapa na kutoka hapo utaweza kuelekezwa kwenye uh, kurasa ile yako ya kufanya malipo fanya malipo kulingana na kulingana na kulingana na ile hapa tushapewa ada za malipo so fanya malipo kulingana na ile ombi umefanya uh, kwa njia ya Mpesa na utaweza kupata ujumbe akuonesha kwa umefanya malipo ongeza ujumbe kwenye tovuti hii na utaweza ku, kumaliza kufanya uh, usindikaji uh, ama pro, ama processing na hii pia uh, unaweza fanya hivyo hivyo uh, kama unafanya ombi ya ya mashirika tofauti hapa peke yake ni kuwa kwa mashirika uta, uta, uta itajika uweze ku upload eh, cheti cha usajili na pia cheti cha KRA cha shirika hilo na hiyo ingine yote ni vile vile kama 
uh, kama unafanya ombi binafsi hapo pia unafaa uchague uh, ile nambari ya posta wewe unataka na, ita, na itakueleza kama kama kweli kuna kuna nini iko tayari na kama e, kama kuna sanduku la posta haijamilikiwa na kama iko utaweza kuichagua na utaweza ku, kujisajili kwa hivyo ni hivyo rais hivyo kwa hivyo tuweze kurudi kwa 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 presentation yetu kwa kipindi chetu na ada ya, ma, ya maombi tulivyoona ni shilingi 1900 kwa mashirika 2320 kwa mtu binafsi na vacho letter box kwa mashirika na kampuni ni elfu sita kwa mtu binafsi ni elfu moja mia nane na shilingi kumi. A, kipindi cha walale anaoni ya posta ni na walale wa milele lakini unaweza kupoteza umiliki wa sanduku lako ikiwa haufanyi malipo ya kila mwaka wa kufanya upya umiliki wako yani a, renewal. A, wakati wa sindikaji ni siku moja lakini hii inaweza tofauteana kulingana na pali unafanyia a, ombi lako na maelezo mengine ni kuwa Kenya Post inapatikana pale kwenye Post House eh, Kinyata Avenue jijini Nairobi na unaweza watembelea kupitia tovuti yao ya www.posta.co.ke na maelezo mengine kuwa ni ada ya kufanya uh, upya umiliki wa sanduku la posta ni kama ni zifuatayo kwa makampuni na shirika uh, unahitaji kulipa 9450 kila mwaka mtu binafsi unafaulipa 2000 uh, mashirika maalum ni 6225 uh, uh, taasisi za masomo na za kidini unahitaji kulipa 7725 uh, pia tulivyosema hapo awali ada ya shilingi 560 hutozwa Uh, ili uweze kutengenezewa na kali ya kifunguo ya sanduku yako ya posta. Kwa hivyo asanteni kuweza kuangalia kutazama kipindi chetu cha leo uh, na ningeweza kupenda uh, mfinya like button hapo kama umependa video yenyewe na pia uweze kuja na ufinye uh, subscribe button. Na zaidi hapo pia unaweza angalia kutembelea na uangalia hapa chini utapata video mingi za nchini Kenya kulikonesha uh, huduma mbalimbali. Kwa hivyo asanteni kuweza kuangalia na video yetu na kukuombea kila laheri uh, ili uweze kupata kumiliki uh, hii sanduku la posta. Kwa hivyo asanteni kutizama uh, kila laheri na siku njema.